Gente, agora eu quero fazer um penteado aqui com vocês. Meu cabelo ele está sujo, então ajuda bastante para estar fazendo aqui o penteado. Eu vou narrar porque eu estou escutando música, gente. E eu acho que fica muito mais fácil quando eu narro, porque eu consigo deixar o vídeo um pouco menor. E é isso que acontece, né? Tá escutando música, perdeu o controle, cadê o controle? E quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza. E no vídeo de hoje, quero apresentar a vocês esse penteado muito fácil. E, gente, eu tô com a mania de fazer maquiagem e fazer o penteado dá toda uma diferença, né? Nossa, eu tô viciando nesse negócio penteado. Bem, gente, como eu tava falando pra vocês, né? Eu vou pegar um pedaço do meu cabelo, trazer ele para o lado e depois eu vou cachear as pontas, porque eu acho que fica muito bonito. E depois eu quero fazer um outro penteado utilizando esse aqui, então fica aí comigo até o final pra você não perder nadinha e já vem me acompanhando, me acompanhando até o final pra você não perder nada, a, primeira, a única coisa que eu fiz aqui no cabelo foi repartir, né, levar ele pra trás, bem, e agora eu vou pegar aqui um pedacinho do meu cabelo aqui de trás esse penteado é muito bom para quem tem bastante cabelo, mas quem tem pouco também consegue fazer. É só ter o cabelo grande o suficiente para levar por cima da cabeça fazendo um arco. Levar essa outra parte lá para trás e eu vou fazer aqui uma trança e trazer ela para cá. Vocês entenderam? Próximo aqui desse espaço. Agora deixa eu só arrumar como eu vou fazer ainda caixas aqui nessa região. Se não estiver arrumado, eu não vou conseguir... Fazer, porque vai ficar puxando o cabelo. Pelo menos eu acho, né? Que é a primeira vez que eu estou fazendo esse penteado. E liga, liga. Acho que eu não vou ter liguinha, mas aí qualquer coisa eu coloco só o grão. Na verdade, gente, eu até tenho as ligas, mas eu tinha perdido a caixinha onde estavam as ligas. É porque fica uma bagunça danada, um monte de maquiagem, eu vou juntando tudo em um só lugar e depois eu não encontro nada. E o pior é que as ligas estavam junto com o grampo, então imagina o sufoco que foi para encontrar... Esses grampos e essas ligas. No final das contas, nesse penteado, eu acabei não utilizando as ligas mesmo. Foi até melhor para retirar depois. Afinal de contas, a liguinha dá um trabalho danado. Eu prefiro até mesmo quebrar elas. Porque quebra muito o cabelo. E a trança, gente, é muito fácil de fazer. Agora, eu vou puxar essa parte todinha aqui, ó. Vou vir repuxando, tanto de um lado quanto do outro. E então você vem fazendo aqui, ó. Só dar continuidade no finalzinho e depois retornar aqui, ó. Somente puxando nas laterais. Segura aqui embaixo pra nós acabar soltando. É que fazendo assim, sem ser em frente pro espelho, gente, é muito mais difícil. Trança é muito fácil de fazer, né? É apenas vir transpassando uma mecha na outra. Se você não souber, deixa aqui nos comentários e depois eu trago um tutorial fazendo a trança. Essa é normal mesmo, porque as outras eu ainda não sei fazer. Trança pronta. Agora eu vou voltar esse cabelo que eu tirei para me ajudar a fazer. Colocar ele aqui na frente e transpassar. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. E transpassar aqui essa trança. Quem me acompanha lá no Instagram teve o um spoiler logo assim que eu fiz, gente. Esse penteado eu não me aguentei. Já postei lá falando que logo mais iria trazer um tutorial desse penteado. E assim, se você ainda não me segue lá, me segue agora para não perder nadinha e estar a par de tudo que está acontecendo por aqui. E agora colocar aqui dentro, para ficar transpassado aqui. Eu tinha colocado uma xuxinha, gente, mas não prestou. O grampo é bem melhor para fixar o cabelo aqui do lado. E agora eu vou fazer caixas aqui no cabelo. Gente do céu, eu nunca fiz caixas no meu cabelo tão rápido o quanto eu fiz esses desse dia. Gente, vocês não imaginam, foi muito rápido, eu peguei mechas grossas e mesmo assim ele ficou bom. E olha que a chapinha nem tava tão quente o suficiente, porque geralmente eu deixo uns 2, 3 minutos esquentando antes de passar no cabelo. Mas era tarde, eu estava com pressa e eu não esperei. E olha só, como, como que os cachos foram saindo? Eu não sei se foi porque o meu cabelo estava sujo com óleo, né, porque toda noite eu ponho um reparador de cabelo nos 
cabelos, né? Reparador de pontas. E ele ficou... Pegou muito rápido, gente. Eu não entendi o porquê. Ele só não segurou tanto, né? Porque eu já venho logo passando um pente. Não passei o spray fixador. Então, tudo isso ajuda para que ele não fique por muito tempo. Eu acho que hoje nem tá cacheado. Deixa eu dar uma olhada. Não, é, está bem pouquinho, tipo meio ondulado nas pontas, que eu fiz ontem, né? Só que esse vídeo vai demorar um pouquinho para sair. E assim, gente, olha, foi perfeito, ficou muito rápido o cacheado, eu fiquei apaixonada, sem se falar que os cachos ficaram bem bonitos. E olha só a forma que eu tô fazendo os cachos sem muita cerimônia. Coloquei chapinha, girei a chapinha, sempre com a ponta para baixo, e vou girando, puxando o cabelo... E no finalzinho, sai o cabelo cacheado. Pois é, parece até uma mágica, né? Dessa vez, realmente, gente, eu me surpreendi. Foi muito rápido. E olha que eu nem cortei aqui, hein? Pra agilizar. Eu deixei do jeito que tava, porque aí dá tempo da gente conversar. Então, eu quero saber de você. O que você achou desse penteado? Se você usaria? E se você usar, não esquece de me mandar uma foto. Gente, eu tô esperando uma foto de um penteado que uma amiga disse que ia fazer. Ela viu lá e eu acho que ela vai postar no canal dela. Eu tô muito ansiosa, gente. Se ela postar e permitir, eu vou trazer na minha comunidade pra vocês verem. Ai, gente, que felicidade quando isso acontece. Se ela lembrar, né, de tirar a foto e então, se você fizer, não esquece de me mandar. Eu só irei repostar se você autorizar. Afinal de contas, né, a imagem é sua e eu preciso de autorização para estar divulgando, né? Mas ai, gente, só o fato de saber que vocês gostaram e reproduziram, eu fico tão feliz. Vocês nem imaginam o quanto. Ah, e também não esquece de falar o que você achou desse tempo. Look, gente, eu estou apaixonada por ele. Essa calça branca eu ganhei da minha irmã. Pensa na calça linda. Eu amei muito essa calça que ela me deu. E essa blusinha aí é da minha outra irmã, só que é dela. Eu não ganhei, não. Mas, gente, olha, eu estou apaixonada. Gente, eu me senti tão elegante com esse penteado. Eu nunca imaginei que iria ficar tão bonito assim. E quer ver ficar bonito também é se você tiver luzes no cabelo, porque vai dar um destaque a mais na trança. Lógico que se eu tivesse pintado aí essa trança teria dado um destaque, mas quem disse que eu lembrei de pintar? Mas quem sabe uma outra vez eu trago aqui e pinto para vocês verem como que eu tô pintando também, né? E se caso quiserem reproduzir, fiquem à vontade, que eu ficarei muito feliz se você me falar, lógico, que reproduziu. Além desse penteado, eu ainda fiz um outro, mas esse outro deu trabalho, viu gente? Porque eu tava querendo inventar moda e rodei pra lá, rodei pra cá. No final das contas, saiu alguma coisa e depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele ficou um pouco folgado porque eu não coloquei grampo pra deixar fixo, mas olha que pra uma festa... É um penteado, assim, perfeito. Esse penteado que eu fiz aqui também, ele fica muito bom. Se você utilizar ele pra ir em festa, festa de casamento, também fica legal, tá? Porque é um penteado diferente, é elegante e deixa a gente bem jovialzinha, né? Ai, como eu gostei desse penteado, gente. E essa maquiagem? Que tudo que ficou, né? Me fala aqui nos comentários se você gostou e se usaria para sair, né? Porque, gente, olha... Eu tava pensando, vou fazer uma maquiagem diferente, tentar ver se eu consegui inventar alguma coisa, e eu consegui fazer essa aí. Lógico, eu já tinha visto no Instagram, mas eu não imaginava que eu iria conseguir reproduzir até mesmo sem olhar o vídeo em si, sem olhar a imagem, porque ajuda bastante, né? E olha só o resultado final desse penteado que tudo. Aqui eu passei pra deixar um pouco mais alto, mas eu não arrepiei muito essa parte, Pra não deixar ele muito alto e esconder a trança. Afinal de contas, a atenção aqui é toda para essa trança que ficou perfeita. E assim, gente, gostar desse penteado eu gostei. Agora eu quero saber de vocês se você gostou, se usaria. Por que tenho perguntas, meu Deus, por que a noite cai e você não vê? Oh, Deus, por que tantas crianças não sabem ler? Adultos choram sem entender Oh Deus, por quê? Será que só eu não sei viver? Meu Deus, por que tenho tantos porquês? Oh Deus, por quê? E esse vazio de onde vem? 
Quer chorar se tá tudo bem Eu sei, eu sei Se um dia encontrar com Deus eu vou falar Por que será que eu estou assim Falando tanta coisa sem ninguém notar Enquanto tanta gente canta por aí É tão bonito teu olhar Porque será e, gente, muito obrigada pela sua companhia, por me acompanhar aqui até agora, por estar sempre do meu lado, me acompanhando aqui no, no Instagram, nas outras redes sociais. Eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata a Deus por ter vocês e por vocês estarem sempre comigo, acreditando em mim, indo junto comigo, cada passo que eu dou é uma evolução imensa, gente, vocês não imaginam. Tenho uma novidade pra contar pra vocês, mas logo mais eu irei trazer essa novidade, que é mais um degrauzinho aqui do canal, então é isso.